Et salut tout le monde, on se retrouve donc, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour la suite de House Flipper. Puisque vous m'aviez demandé de vous faire un tuto là-dessus et de faire les missions avec vous, ainsi que retaper les maisons, etc. Donc on va continuer les missions. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour pouvoir acheter la première maison qu'on va retaper. Donc on avait fait 4 missions, il me semble, euh, la dernière fois, si je ne me trompe pas. On avait fait... Euh, alors que je regarde ça. Euh, J'ai coupé le son. Hop. On avait fait euh, la mission Mon ex est parti avec mon radiateur. On avait fait la, la mission Nettoyage du garage. On avait fait la mission Radiateur. Et on avait fait la mission Un peu de gravier et d'arbuste. Et on avait aussi nettoyé notre bureau. On avait mis quelques nouveaux meubles pour gagner des points de compétences. À placer voilà ce qu'on avait fait la dernière fois donc là on va continuer donc on, on va continuer l'émission donc hop voilà ok donc voilà on va continuer le jeu je sais pas si la manette va être, va être prise en compte je sais pas du tout je vais tester, sinon ben, je continuerai clavier souris, c'est pas grave. Pour ce jeu-là, ça me gêne pas trop. Je pense pas que la manette me prenne en compte le jeu. Bon, je vais essayer, mais... On va voir, on va voir, on va voir. Bon, alors, oula, 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 un peu rapido la manette ici. Alors, on verra si ça marche pas. Si j'arrive pas bien à la manette, on fera avec euh, le clavier souris. Alors, euh, pourquoi il m'affiche le magasin quand je clique sur l'ordinateur, lui hein. Je veux pas ça du tout. Je crois que je vais y aller à la souris, ça sera plus simple. Hein, parce que là, avec la manette, il va m'embêter. Alors, évidemment, maintenant que je l'ai posé... Alors, ben on reprend la manette. Hop. Donc, dans nos archives, on a donc bien nos quatre, euh, nos, oui, nos quatre missions qu'on avait fait. Celles que j'ai énumérées. Mon ex est parti à le radiateur. Le nettoyage du garage, le radiateur et un peu de gravier d'arbuste. C'était donc avec euh, cette mission-là. C'est si vous avez le DLC Garden. Voilà. Si vous ne l'avez pas, bien entendu, vous passez à la suivante. Donc, mur amarante. Donc, on va aller là. Alors. Bonjour. J'aimerais donner un petit coup artistique à la maison toute simple que je viens d'acheter. Je vous demanderai de peindre les murs du salon couleur amarante, les autres murs en gris. Ça fera très joli. Ah, j'allais oublier. Merci de bien vouloir réparer des prises défectueuses. Merci par avance, Amandine Johnson. Donc, on va accepter. Et je pense que je vais régler le son parce que j'ai l'impression qu'il est tout bas. Félicitations, on a donc débloqué un nouvel outil. C'est la peinture, enfin le pinceau. À partir de maintenant, on peut peindre les murs avec un pinceau. Et on doit aussi utiliser la tablette pour acheter de la peinture. Ok. Alors, je vais regarder les options. Parce que j'ai l'impression que le, le son est super bas ou c'est moi, je ne sais pas. Euh, son. J'avais dû les baisser, sûrement. Retour. Alors, on va continuer. On va faire qu'on peigne. Ouf, là, 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 là. Je vous file le mal de mer. Hein. Non, c'est pas ça. Voilà. Hop. Alors, dans cette pièce, il n'y a rien à faire. Donc, on va aller là. Hop. Peindre avec les couleurs. T'as réussi, JJ, t'as réussi quoi Alors, peindre avec les couleurs aventure, amarante et gris. Ok. Et on doit aussi chercher les prises défectueuses. En tant qu'à faire, on va les chercher tout de suite. Si je m'abuse. Ah, je me suis fermé la porte au nez. Euh, C'est dans cette pièce pièce là qui aurait des prises défectueuses bon, 
Alors, j'avoue qu'à la manette, ce jeu-là... Euh, hop. Alors... Des prises défectueuses. Oui, ici. Alors, jusqu'ici, on ne l'avait pas vu. Donc... M'énerve. Je vais rester au clavier souris pour ce jeu, je pense. Hop. Donc, eux. Alors. Voilà. Alors. Des fils. Il suffit juste de cliquer sur le petit bitonio blanc hein, et les fils se placent tout seuls. Heureusement, sinon, je pense qu'à mon avis, je ferais péter la baraque hein, si moi je devais mettre les fils derrière. Voilà. Donc le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on fera ben, la rénovation d'une maison. Voilà. Ici c'est fait, on a réparé la prise. Donc hop. Alors, évidemment, avec la souris, c'est beaucoup moins. Hein. Mais bon, à la manette, ça le fait pas. Alors, ici, est-ce qu'on a une prise Je pense pas. Non, là on ressort, d'accord. J'ai mis la porte s'ouvre dans le sens qu'elle a envie. Allez voir là. Non, là, il n'y a rien. Le casse-tête du jeu. Euh Unwritten of the, the Book of Unwritten, c'est ça Pourquoi tu n'y arrivais pas T'arrêtes C'est dommage. Alors ici, peindre avec les couleurs aventure amarante et gris. Alors, si on regarde, donc on a donc débloqué le pinceau. Donc on va aller... Au niveau de la boutique, alors amarante et gris. Euh, donc, hop, mur. Alors, amarante. Amarante, amarante, amarante. Euh, peinture, hein, ça va aller plus vite. Hein. Voilà. Argent, gris beige, gris acier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les, les missions, vous allez pouvoir voir, mais je crois que je vous l'avais dit, dans les, autres, dans, autre, dans les précédents épisodes, euh, vous allez pouvoir voir ce que donnent les pots de couleur. Parce que quand vous allez vouloir retaper des maisons, vous allez acheter un pot, vous allez peindre, vous allez dire « Ah, je ne croyais pas que ça allait donner ça. » Donc là, ça va vous permettre les missions de pouvoir voir ce que donne la couleur sur un mur. Alors, amarante, amarante, amarante. Donc gris, déjà, acheter, on va le poser, et on veut aventure amarante. Alors, aventure amarante, ah, oula, c'est du rose, ok, Hop. donc on va prendre notre pinceau, ça va faire très joli, elle a dit la dame, le rose et le gris pas la comparer, hein d'accord donc clic gauche sur le pot et voilà, vous faites bien deux couches, vous remplissez bien le rond je vous l'ai fait exprès, vous voyez le premier si vous regardez, il est plus clair donc ça vous validera pas le le, le chantier donc pensez à bien mettre deux couches. Alors au début, quand vous n'allez pas débloquer, comme vous n'allez pas débloquer, vous voyez si je fais qu'une couche. Et là, je vais faire deux couches. On voit bien la différence. Alors, au début, vous allez utiliser énormément de peinture parce que ben, vous allez pas monter, vous, allez, vous allez petit à petit débloquer les compétences de peindre trois murs à la fois et d'utiliser moins de peinture. Euh, donc au début, ben, oui, vous allez utiliser pas mal de peinture. Donc voilà, faites gaffe à ça, parce que si vous faites ça ici, admettons, à la fenêtre, ah ben, vous direz, mince, je comprends pas, j'arrive pas à valider à 100%. C'est tout simplement ça. Donc, euh, pensez à, à ça. 
mettez deux couches. De toute façon, vous le voyez. Hein. Sur la droite, là, au pourcentage, hein, comme d'habitude, vous voyez si ça monte ou pas. Si ça ne monte pas, c'est que vous avez raté une étape. Alors. Ok. Comme vous n'avez plus de peinture, vous avez un petit truc qui s'affiche euh, à gauche qui vous dit qu'il faut que vous en remettiez. Donc, euh, parce que là, c'est pas trop... Je sais pas si j'ai pas oublié une couche quelque part. Hein, non ah, de toute façon, quand c'est bon, vous voyez, quand il y a la bonne couche, vous pouvez plus euh, la peine dessus. Alors, on continue ici. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut tourner pour aller chercher le pot. Il va falloir qu'on rachète un pot rose. Amarante, pardon, pas rose. Pour moi, c'est du rose, hein. c'est pas de amarante. Hein. Je connaissais pas. On a un nouveau point de compétence. Donc, c'est bon. Si elle, elle dit que ça va être joli, on va être d'accord avec. Hein. Tant qu'on peut peindre. Avancer, ce sera plus simple. Alors, vous n'êtes pas obligé euh, de faire le même mur que moi, par exemple en rose, on va dire en amarante, excusez-moi. Euh, si vous avez envie de faire les deux murs de côté, il euh, n'y a pas spécialement d'endroit de, où vous devez mettre la couleur. Le tout, c'est que vous peignez en amarante et en gris. Si vous voulez faire qu'un mur en gris et tout le reste en amarante, ou tout, tout en gris et le reste en amarante, vous avez le droit aussi. Hein. Ça, c'est à vos goûts. Voilà. Pour faire marcher euh, votre esprit, euh, votre côté artistique, on dira. Donc, euh, après, euh, faire tout le mur en rose, enfin, euh, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai fait plutôt euh, ouais, comme ça, en gris. Je crois que même j'avais fait, euh, fait le contraire. J'avais tout, j'avais fait les, les autres murs en. Ce que je fais en gris, je les avais fait en rose. Hein. J'avais fait le contraire. Mais bon. Enfin, on va bouger les pots parce qu'on va être embêté et on va se le mettre là et comme la marante bon, je vais en remettre une couche là bas je le bouge comme ça je suis pas embêté je reprends mon pinceau et je continue là Pensez bien, comme je vous l'avais dit, je crois que c'était dans le tuto. Euh, voilà, vous avez ce pan de mur. Mais n'oubliez pas ça là. Hein. Surtout pas. Sinon, ça ne vous validera pas la mission. Donc, hop.
Allez, on continue. On est à 45%. Bon, ça va. Euh, là, on a fait. N'oubliez pas le haut, parce que des fois, on a tendance à l'oublier. Euh, hop. On prend la peinture avec le clic gauche. Hein, donc, euh, et pareil, pour peindre, euh, c'est clic gauche. Toujours pareil. Donc avec notre main, hop, on va bouger ça parce qu'on n'a plus besoin d'être là. Voilà. De toute façon, on aura besoin d'acheter des pots parce que on n'en aura pas assez. Hop. Donc on va finir. qu'on en a plus. Alors il nous faut racheter un pot de gris. Alors peinture on a un point. Alors moi je le mets ici. Parce que je vais pouvoir peindre deux murs à la fois en même temps. Ça va me faire économiser de la peinture. Voilà comme ça on l'a fait. On va prendre, ben, on va en acheter un autre amarante. Je pense qu'on n'aura pas assez. On avait de sélectionner. Et on va se racheter un pot de gris. Voilà. Hop, acheter, on va se mettre là. Euh, par contre, donc, on reprend notre pinceau et c'est reparti. Clic gauche. c'est bien aux angles à vérifier ça coûte rien comme ça vous galérez pas à trouver où c'est que vous n'avez pas peint vous voyez là maintenant je peux peindre deux murs à la fois je sélectionne deux bandes un peu cher au début la peinture mais bon alors on va reprendre notre main alors, quand on l'a pas fini le problème euh, c'est qu'on va devoir le laisser chez le client on va essayer de faire en sorte de mettre un endroit qui, euh, qui va pas le gêner façon de parler on le reverra pas le client Hop. On reprend notre pinceau. Alors, on a encore pris un point de compétence. Hop.
oublié de faire les coins de fenêtre parce que sinon hop on va faire tout de suite comme ça on est sûr de ne pas les oublier on va se décaler un petit peu on arrive au bout Avant, après, si on aura changé toutes les prises, je ne sais pas si on n'a pas. Euh... On va le voir de toute façon. Je pense qu'on a une prise à changer ici. Il me semble de mémoire. Bah, déjà, on n'a plus de, de gris. Mmh. Alors, on reprend notre main. Voilà. Euh, bien, on va rajouter un pot de gris pour. Euh... Pareil. Je vais être amélioré ici, comme ça, je peins trois murs. Et on va se prendre un autre pot de gris. Bah oui, ça revient cher, mais bon. On avait presque terminé. Hop. Vous voyez, 98%. Hein, donc, euh, il nous manque que, quelque part quelque chose. Euh, peut à, à peinture, s'il nous manque. Euh, 98%, c'est peut-être au niveau de la. On va redonner une couche. Euh, que j'ai oublié euh, peut-être les portes ici je pense pas que ça vienne de là où je suis mais bon sait-on jamais faire gaffe et puis vous voyez et bon c'est bien comme ça vous voyez vous voyez là il me manque deux couches et c'est là voilà donc on reprend notre mimine on va essayer de mettre les pots euh, je sais pas un endroit qui gêne pas peut-être là on peut pas hélas les les revendre le ok alors on en est où du chantier 75% oula alors ici on a fini donc on va aller là voir monter les équipements donc on doit avoir une prise défectueuse qui se met en rouge sur la map par là ça voilà ici donc on dévie ça ne tout se fait avec le clic gauche hein. et ça je vous l'avais déjà dit hop on appuie sur les petits bitonions parce que les prises jusque là on ne les avait pas vues Voilà. 
Le chantier est terminé à 100%, donc on va quand même remettre la plante où elle était. Je crois qu'elle était devant, voilà. On vérifie quand même avant de partir. Montrer. Ok. Donc on va annuler, puis on va sortir et fermer les portes comme d'hab. On fait comme si on était... Euh on relaisse la maison comme on l'a trouvé. Après, ça change rien à votre chantier. Hein. Euh, si vous l'avez terminé, vous pouvez très bien laisser pour tout. Hein. Après, ça, c'est moi et ma façon de jouer. Hein. Donc, euh... Voilà, donc là, on est dehors. On a terminé. Donc, on peut faire entrer. Tu as réalisé 100% du chantier. Tu peux déterminer maintenant pour 1169,70 euros. Et 70 centimes. On clique sur terminer. Et on a fini. Ok, donc on va faire la mission suivante. Donc, préparation à l'accueil de nouveaux membres de la famille. Donc, si on regarde notre archive, ah, bien, on vient de la faire. Mur amarante, 100% terminé. Ok. Donc, boîte de réception, Marc Savon. Préparation à l'accueil d'un nouveau membre de la famille. Bonjour, bonjour, D. Euh, D, non, petit smiley euh, qui dit bonjour, qui, enfin, qui sourit. Ma belle, femme, euh, ma belle femme est enfin enceinte et nous sommes débordés comme jamais, mais aussi très heureux. Je ne sais plus moi-même par quoi commencer. Il y a tellement de choses qu'il faudrait faire à la venue au monde de ma petite princesse, donc une fille. On est déjà sûr que c'est une fille. On a acheté une petite maison très jolie pour nous trois. Malheureusement, il faut la nettoyer de fond en comble et il faut préparer une chambre d'enfant. Je compte sur toi pour t'occuper de remettre cette maison en ordre et de préparer une chambre d'enfant, d'acheter un lit, une table allongée, peut-être quelques jouets. Je m'en remets à toi et n'oublie pas de repeindre les murs de la chambre de notre princesse en rose clair. Oh, le cliché. Rose clair pour les filles, bleu pour les garçons. Merci d'avance pour ton aide cordialement. Marc Savon, Europapa, d'ici peu. Ok, bon, on va accepter. Donc là, on voit toujours l'image de la maison où on va aboutir. Il y a l'air d'y avoir dans la chambre de la, de la petite, là, euh, pas mal de bronx. Hein Pas mal de bazar, à mon avis. Donc, eux, euh, pas que de la chambre, d'ailleurs. D'accord. Ah oui, ils ont acheté la maison, mais rien n'est aménagé. Oh là là. Alors D'accord, quand on voit sur la mini-map à droite, on va fermer la porte. Euh, la mini-map à droite, tout ce qui est en noir, c'est-à-dire c'est des déchets enlevés, euh, va y avoir du boulot. Je regarde si j'avais bien mis le son, mais oui. Il y est. Il y est. Alors on continue. Donc ici on a tout enlevé. Donc on va prendre notre balai magique. Voilà. Ça montre plus de salissure ici. Hein. Mais bon. On prend notre main. On va peut-être bouger ça pour voir s'il n'y en a pas derrière. Non. Donc on le remet. Ok. Donc on va aller ici. Oh là là. n'est pas ils ont pas acheté une maison toujours clic gauche de la souris hein. nettoyer les salissures nettoyer les fenêtres et enlever les ordures Enfin, nettoyer la vitre. Voilà. Donc, 
chacune sur 4, on va faire ici. C'est un peu cracra euh, au bord de la fenêtre. Voilà, ici. Voilà, fait. Donc, euh, voilà, ça l'a arrangé. On va fermer la porte pour être sûr de bien tout nettoyer. Donc, ici, c'est dégueulasse. Ok, donc on a enlevé toutes les salissures, maintenant on va enlever euh, tout à, le côté caca de l'affaire. On va faire la vitre, les vitres. charger une connerie alors on va faire lancer en sautant alors, toujours avec ma pâte à spoil là. je vous cache pas que c'est pas évident alors euh, nettoyer donc la vitre seul c'est qu'elle est pas propre donc on va prendre notre balai magique voilà ça dit sûr on en est à 87% donc ça va cacher tout ça allez au clic de gauche on va boucher, bouger les objets Le séjour est terminé donc on va aller en crabe comme d'hab ici et on va rentrer dans cette pièce c'est une petite maisonnette hein, donc il euh, y a quand même pas mal de boulot à faire et je pense que là c'est la chambre de la, la future petite fille donc, on va prendre notre mimine, parce qu'on va enlever les détritus. Alors, hop, hop, non, c'est la chambre de leur futur chat. Alors, on a enlevé toute... On peut faire le lit, on ne nous demande pas, mais bon, c'est quand même plus sympa. Euh, on va... Hop, nettoyer ici, nettoyer là, ici, fermer la porte, on sait jamais derrière la porte des fois, on a des surprises, donc on va aller là, on nous demande de nettoyer la vitre, notre vitre donc on va monter sur le lit hein. ça se fait pas normalement ça 
Mais bon. Sinon, on n'y arrive pas. Alors. Pour sauter, hein, c'est ce volet flèche que vous avez mis directionnel pour avancer avec espace. Hein. Ça, c'est à vous de voir comment vous avez configuré votre euh, vos touches. Voilà. Donc, on va prendre notre balai. Hop, ici. Nettoyer les salissures, 65%. Donc, on en a encore là. 78%. Euh... Alors, voilà, c'était caché là, et voilà. reste plus qu'à peindre la chambre de la petite ici on a terminé donc on sort donc on peut fermer la porte hop derrière nous ici on a terminé ici on peut fermer la porte on a terminé alors la salle de bain, ben, hop, on va nettoyer. On va faire la vitre. Il pourrait les faire hein, leur vitre, hein, quand même. Mais bon, on est payé. Salissure, on vient carter salissure. Alors, on ferme la porte. Et oui, c'était derrière la porte. Et on a donc pris un point de compétence. On a fini cette pièce. Et donc il nous reste juste la chambre de la petite affaire. C'est cette porte ici. On le voit à la mini-map. Ok. Bon, là je crois qu'on va prendre notre main. Alors, on va d'abord tout virer. C'est là qu'on aura le plus gros du boulot, puisqu'il va falloir repeindre en rose. Ok, on va nettoyer donc, hop, Niveau salition, on en a 90, hein, donc il doit y avoir des trucs cachés. Voilà. Hop. 93. Et donc elle est ici. Voilà. Donc on a fini. Faut qu'on nettoie les fenêtres. ma souris sur mon tapis là. hop j'aurais oublié un petit coin ou quelque chose oui là ouf, à droite voilà donc ça là est fait on va faire ici toujours le clic gauche hein. de toute façon toutes les actions se fait avec le clic gauche mais à part la tondeuse mais bon ça on n'y est pas encore et c'est pour ceux qui n'ont pas house garden là, vous n'aurez pas le problème donc ça sauvegardait, donc on doit peindre avec les couleurs rose pastel. Alors, on va aller dans la boutique. On a un point de compétence. Euh... Euh... 
on va mettre qu'on voit mieux les salissures sur la minimap. Voilà. Et donc, on va acheter rose pastel. Hein. C'est bien ça que je ne me trompe pas. Échappe. Euh, rose pastel. Ouais. Hop. Vérifiez hein, si vous dites. Ah, c'était quoi déjà Vérifiez parce qu'une fois que vous aurez acheté. Alors, peinture rose pâle. Rose sale. Rose brume. Pêche. Rose. Rose pastel. Bon, on va pouvoir en acheter, je pense, euh, deux pots. Là. Voilà, même trois. Hop, voilà. Hop, pas plus parce qu'après, on ne peut pas les revendre. Alors, si on pourrait les revendre. Donc, bon, c'est pas grave. Allez, on va attaquer ici. Avant de meubler, on va peindre. Alors, ça aussi, euh, si vous préférez même mettre les, les meubles avant, vous le faites. Parce que vous allez peindre euh, comme en réel, vous allez en, en foutre sur les meubles. Là, c'est pas le cas. On peint. On n'oublie pas le petit angle ici. Voilà. fini on peut on va se déplacer essayez de, de, de finir un pot parce que si vous le revendez parce que vous avez acheté un pot trop et vous avez pioché dedans, vous allez perdre de l'argent. Voilà, donc euh, essayez de, de ne pas vous planter de pot. Hein. Ça va vous arriver, c'est sûr. Et bon, ce serait dommage de... Ah, ça reste quand même un jeu de, de, de gestion aussi. Hein. Votre but n'est pas de perdre de l'argent et d'en gagner après effectivement acheter les maisons les retaper et comme je vous disais acheter la maison c'est vos sous les retaper c'est avec vos sous euh, toutes les peintures que vous allez acheter les meubles et tout c'est avec vos sous donc euh, attention à ça c'est pour ça que, que je vous disais euh, au mieux avancer 4 5 missions ou un petit peu plus déjà pour vous familiariser mais aussi pour euh, bah pour gagner de l'argent quoi et comme je vous disais ça vous permet surtout la peinture ou ce qu'ils vont vous demander euh, de de, bah de découvrir les bah les peintures les à quoi ressemble le je sais pas moi le comment on pourrait dire ça le les lambris etc parce que vous allez avoir des missions où euh, j'ai peint le mur derrière là, non. Donc, on va reprendre notre pinceau qui est là. Et on va continuer ici. Alors, 
quand vous avez des grandes pièces comme ça, euh, au début, prenez un, deux sauts, trois sauts, pas plus. Quitte à en racheter après, il vaut mieux plutôt que racheter trop. Vous allez perdre à la revente, hein, donc, euh, bon, pas beaucoup, mais bon. Je crois que c'est de l'ordre de 1 euro à peu près. Donc, euh, on me dit 1 euro, c'est rien. Mais 1 euro est 1 euro. Bon, alors, on va revendre ça à 0. On va reprendre notre mimine. Et on va les mettre là-bas. De faire comme ça, on va pouvoir ranger l'armoire. On reprend notre pinceau. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de remettre l'armoire à l'endroit où elle était. Si vous la, vous, vous la voyez mieux ailleurs, ça, c'est vous qui voyez. Ça ne va pas vous pénaliser, quoi. Faites appel à votre esprit créatif. Créatif, déco. Je ne pas en avoir assez qu'en avoir trop. Fermez la porte. s'embêter toujours pareil celui-là est-ce qu'il est fini voyons voir oui donc on va le vendre comme ça ah. on vend pas le radiateur non. de toute façon on ne peut pas le faire ça euh... et celui-là est-ce qu'il est fini hmm. on est juste hein alors faire euh, ouais. donc on va le vendre et on va en racheter euh, je sais pas je pense qu'il en faut un encore un ou deux on va bouger euh, l'armoire il nous reste euh, la porte là et ce coin je pense qu'avec un pot on en aura assez hein. Il vaut mieux en acheter un autre après que... Hop. Pareil aux portes. N'oubliez pas. Vous voyez les... Les hauts des portes. Hein. Vous allez chercher d'où c'est qu'il manque de la peinture. dans le jeu plus les chantiers vont être compliqués j'entends par là compliqué euh, que ça va être dissimulé les choses donc euh, prenez de bons réflexes dès le début du jeu parce que quand vous allez avancer dans les chantiers croyez moi il y en a certains qui sont corsés mais comme je vous l'avais expliqué si vous voyez que vous n'y arrivez pas vous comprenez pas vous le refaites donc là, on a bien tout peint. On a tout à 100%. Au niveau de la peinture. On va prendre ça. Et on va le Voilà. Donc, on va prendre l'armoire. Bon, moi, je vais la mettre... Euh, je la mettrai plutôt... 
peut-être pas comme ça, mais euh, voilà. Plutôt comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, placez un lit enfant. Donc, on va dans la boutique. On sort de là. On n'a plus besoin. Là non plus. Donc, mobilier. Béli enfin. Voilà. Alors, c'est une fille. Hein. Donc, le tiroir en bas, on peut changer la couleur. Bleu. Ça aurait été un garçon, ça aurait été un petit peu plus joli. Ici, on change le. Vous voyez le. Le haut du lit. J'aime pas du tout avec les rayures là. Hein. En garçon, ça fait joli. En fille, j'aime pas. Donc, je vais plutôt mettre celui-là, moi. Alors, la petite poupette, on va dire qu'on la met là. On va essayer de centrer par rapport à la fenêtre. Euh, je sais pas si c'est bien droit. Il m'a l'air droit le lit. Voilà. Placer euh, bibliothèque colle. Donc une bibliothèque colle. Bibliothèque. Je vais me le prendre, j'ai pas mis l'accent. Cale. Non, on va mettre cale. Voilà. On va laisser blanc, hein, puisque. Je veux dire là. L'armoire est blanche avec le lit. Bon, c'est pas. J'aime pas. Elles font, elles font un petit peu sale ces, ces étagères. Voilà. Placer le meuble allongé. Donc, euh... on verra. On le placera là, sûrement. Alors, meuble allongé. bien mettre les accents et pareil dessus hein. c'est une fille on va faire ça on va laisser blanc on va le placer ici deux pouf alors là-dedans euh, voilà, les poufs on a rose bleu orange et vert ah, c'est plus du violet mais euh, on va mettre un là donc quand même vous faites pivoter avec la molette de la souris ça je vous l'avais dit et l'autre euh, ben, on pourrait le mettre euh, ici par exemple hein, si ça passe Cacher les vilaines prises. On va décaler un tout petit peu. De toute façon, à ce qu'on voit pas les. Voilà. Donc, on aurait tout terminé. On va vérifier ça. On va faire entrer. On a réalisé le chantier à 100%. On, on, a, donc, on va donc toucher 5848 euros et 50 centimes. Comme d'hab, 
hop. Non, non, hein, d'accord. Je ressors de la maison. Je referme la porte derrière moi. Si je me la prends pas, si je l'ai pris en pleine poids. Et je ressors de la maison. Voilà. Et là, je vais valider mon chantier. Donc, entrée. On a terminé. Oui. Et on revient à notre bureau un peu caca. On va regarder nos points de compétence. Hein. Donc, en négociation. Bah, écoutez, moi, je continuerai à les mettre là. Ah. Après, vous, vous mettez vos points, vous le sentez. Donc, on a combien On a... 34 000. Alors, on va jeter un œil. Mais on ne le fera pas là, mais on le fera dans l'épisode suivant. Le numéro, euh, je ne sais plus, c'est euh, l'épisode 2. Donc, dans l'épisode 3, on rénovera la maison. Voilà. On rénovera une maison qu'on achètera. Ça sera, on va regarder. Ça sera celle-ci. On va payer 29 825, 825 euros 71 centimes. Donc, il faut penser quand même que on va tout avoir à refaire. Je vous l'avais dit, l'extérieur, l'intérieur, peut-être l'électricité, acheter des meubles, repeindre, casser des murs. Enfin, on verra. Donc, il faut quand même avoir de l'argent. 34 000, bon. Je pense qu'on peut faire encore. On a fait deux missions. On peut en faire deux de plus. Et puis, euh, dans le prochain épisode, on sera bien pour pouvoir euh, bah, faire euh, cette petite maison-là. Donc... On vérifie nos archives. Hein. Donc on a bien fait, on en a fait deux. On va en faire deux supplémentaires. On va y aller par coup de quatre hein, par épisode. Hein. Alors, euh, bien sûr, les, les, les lives que je vous ferai où on va retaper une maison, ça va être beaucoup plus long hein, donc, euh, que les missions qu'on a à faire. Hein. Donc, euh, ici, donc, Ethan John. Donc, c'est une mission avec House Garden. Il faut enlever les buissons. Bonjour, j'ai un problème. J'ai essayé de me débarrasser des mauvaises herbes. J'ai testé un produit qui s'est avéré extrêmement efficace. Les mauvaises herbes ont été tuées, mais les arbustes aussi. Et heureusement, je ne les fais qu'à un, qu un seul endroit. C'est pourtant dommage que j'ai choisi celui à côté de la porte. Oui, c'est clair. Les plantes sont complètement desséchées et ont l'air misérables. S'il vous plaît, enlevez-les et placez-y un, un élégant gazon en rouleau. Et si vous pouviez aussi tondre la pelouse dans le jardin, ce serait génial, coordonnement Ethan. Ok. Bah, écoutez, oui, effectivement, vu la tronche des arbustes, il n'y est pas les mots, le garçon. Donc, il faut qu'on mette de l'herbe et tondre la pelouse. Félicitations, vous avez débloqué un nouvel outil. À partir de maintenant, vous pouvez tailler l'herbe de, avec, de la, avec la débroussailleuse. Plus tard, on aura la jolie tondeuse. Donc, ici... Euh... Donc, tant de la pelouse, on verra après. On va s'intéresser. D'abord, en premier, à changer les arbustes qui ont cramé. Donc, à faire. Donc, pour ça, on prend notre clic droit. On prend ceci. Voilà. Voilà. De toute façon, si vous pouvez, si c'est en bleu, je vous l'avais dit, c'est que c'est ces arbres-là qui sont concernés. Donc, euh, hop, hop. Voilà. Ok. Donc, donc tendre la pelouse et mettre en rouleau. On va commencer par tendre la pelouse. Donc, on a débloqué la débroussailleuse. Et pareil, c'est avec le clic gauche. Hein. Donc, euh, vous le passez, vous bougez votre souris. Comme ça, vous verrez mieux pour placer les rouleaux d'herbe. Hein. Je pense. Ma logique, elle ne sera peut-être pas la vôtre. Mais... Ça va assez vite quand même. Mais avec la tondeuse, ce sera mieux. Donc, on va aller là. On nous demande. De toute façon, on nous demande de le tondre. Et 
Et sur la map, vous voyez, euh, en vert, euh, en vert foncé, un petit peu plus foncé, il y a euh, bah, les endroits où euh, vous n'avez pas tendu. S'il y a des petits bouts verts qui restent, hein, c'est que vous en avez oublié. Donc, hein, clic gauche en foncé, vous maintenez en foncé et vous tendez la pluie. Ça, c'est pour, pour ceux qui ont le pack hein, House Garden qui va avec House Sweeper. Donc, je vous rappelle que House Sweeper tout seul, vous aurez beaucoup moins de missions. Si vous prenez House Garden euh, sur House Instant Gaming, ils sont beaucoup moins chers que sur Steam. Euh, si vous prenez House Sweeper et House Garden Apocalypse avec les bunkers vous y offert donc euh, n'hésitez pas euh, voilà et puis vous aurez beaucoup plus de missions à faire quoi c'est surtout ça donc on a pelouse on en est qu'à 30% donc je pense qu'on a aussi l'arrière de la baraque à faire si je ne m'abuse on peut passer donc donc on est à tendre je me suis un petit peu oublié de me dire qu'on n'allait pas faire que le devant de la maison je crois pas sympa bon bref allez on ouvre les deux portes et puis on avance Vous verrez qu'après avec la tondeuse, la grosse tondeuse, ça va beaucoup plus vite. Mais bon. C'est pas. Bon, honnêtement, par rapport à la grosse tondeuse, je préfère même utiliser celle-ci. La grosse tondeuse est un peu plus compliquée à utiliser. C'est ça, c'est simple. C'est sûr que ça tombe plus vite. Mais bon. C'est un jeu, hein. On prend son temps, c'est un jeu détente. C'est une bonne journée stressante de boulot. Ça fait bien mal. Hop. On voit que j'ai oublié des petits bouts derrière moi. Mais... Ici, là, on les voit sur la map. On les enlever, ça, on est tranquille. Et après, on n'aura plus que les arbustes à mettre, hein, que ce monsieur a, a brûlé. Temps, hein. Il a acheté un produit, c'était pas marqué dessus. Ça a été efficace, mais tout ce qu'il ne l'espérait. Et bon, tant mieux, ça nous donne du travail à nous. S'il faisait pas de bêtises, on n'aurait pas de boulot, on n'aurait pas de mission. Heureusement. Le, le contour de la maison parce que je pense qu'il y en a de l'autre côté je vais pas y passer donc sur la map on voit pas de, de trucs verts de petits coins verts qui restent donc, on va faire le tour Ouh, la jolie piscine donc, voilà les piscines c'est ça hein. vous les mettre allez donc, ici on doit tendre que l'autre mission après ne sera pas trop longue parce que 
c'était un 4h du matin quand je suis en train de faire ce live. J'en ai fait pas mal aujourd'hui. De découverte de jeu. le faire tard parce que moi comme ça dans le chat hi Arthur how are you sorry I can't see you because I speak for um, for a let's play on YouTube it's for that I can't see you so sorry how are you Il est peut-être déjà reparti, je ne sais pas, je, je, je regarde pas. J'allais vous dire, c'est beaucoup plus calme dans le chat euh, pour pouvoir vous expliquer comme ça. Je préfère les faire un petit peu plus tard quand j'ai la possibilité de le faire. Il faut avoir énormément de personnes dans le chat et euh, que je sois coupé toutes les deux secondes pour vous expliquer et pour vous montrer. Quelques herbes. On va ici, à part là. Alors, même des fois, ça vous met que vous avez terminé à 100%, vous voyez, mais si vous voulez faire hein, quelque chose de propre, en fait, ça, ça dépend de vous après. Ici, si, vous voyez, il y en avait qui restaient, pourtant, il l'a validé. Hein. Donc, euh, ok. Donc, on a tout tendu, on repart, on fait un plouf dans la piscine, allez, plouf Alors, ça ne fait rien du tout, je vous rassure, hop, on remonte dans la piscine, on s'est rafraîchi un peu, hein. on avait chaud, on a tendu la pelouse du monsieur, on profite un petit peu, hein. il n'est pas là, on se baigne dans sa pelouse, pas bien. Alors, il faut qu'on répande un rouleau d'herbe, alors, on va plutôt se mettre... Euh, Là-bas, pourquoi Parce que ben, va falloir le rouleau va falloir l'étendre. Il va s'étendre jusqu'au bout. Donc, euh, je pensais plutôt on va être bien droit par rapport à la bordure là qu'on a là. Et on va le placer ici. Et il va il va s'étendre jusqu'au fond là-bas. Donc, euh, je pensais plutôt de faire comme ça. Alors, donc là, on est dans les jardins. On va dans la surface. Rouleau d'herbe. Bon, je prends toujours le grand. Hop. Et je place toujours le rouleau comme ça. Au moins, je suis sûre que. Donc là, quand on est là, on fait un clic gauche, on maintient appuyé jusqu'à que ben, il rencontre un obstacle et qu'il dise euh, voilà, coupé. Voilà. Donc là, on lâche, on a. Appuyez sur eux pour couper et finir. Vous appuyez sur eux. Voilà. Et on a placé notre herbe. On va faire pareil à côté. Donc on peut faire à chat multiple. Mais bon, je vous le conseillerais pas là, la chat multiple. Il vaut mieux le faire. Euh... Un par un. Là, on a l'arbuste qui nous bloque. De toute façon, il y a de l'herbe là-bas. Mais bon, on se décale pour rester droit. On reprend le magasin. Je, moi, à la limite, même, je chevauche un petit peu sur l'autre pour être sûr qu'il qu n'y ait pas un petit trou qui se mette. Des fois, si on ne les place pas bien, ça fait des espèces de petites... Euh, où il n'y a pas d'herbe voilà donc euh... ah bon, vous me connaissez maintenant dans les jeux donc là par contre on a un petit coin mais bon c'est pas grave je prends quand même le gros il y a plusieurs tailles il y en a qui vont me dire bah, c'est n'importe quoi tu pourrais faire avec un petit ouais je pourrais mais je préfère mettre le gros 
Parce que le petit... C'est pas dit que... Voilà. Vous voyez, euh, là, c'est pas net du tout sur la bordure. Ce qu'il faudrait faire, et ça passera même pas, on va essayer, mais bon. Ce serait partir d'un sens là, alors. Et ici, juste là, prendre un autre rouleau. Le placer, on va dire, ici. aller jusqu'au bout et je pense que ça n'y va pas non. donc de toute façon c'est validé donc on va avancer ok donc là il veut rien d'autre apparemment on remet pas des arbres vous êtes sûr monsieur non il veut pas d'arbre voilà. bon alors ici pareil même système on prend notre rouleau pas bien mis au bord mais bon on refera hein. on le mettra dans l'autre sens voilà on peut couper et là par contre on peut ben, mettre euh, dans ce sens là pour être sûr que ça couvre tout Les petits rouleaux sont moins chers que les... Ben évidemment, les grands rouleaux, logique. Mais bon, c'est pas... Pour le prix, c'est pas excessif. Voilà. Hop. Le couper. Voilà. Donc, on a mis notre rouleau. Donc, ici. Toujours pas, après. Ah, on a un caca, là. s'ils étaient là et il veut pas parce qu'on va avoir un bug en live hein. c'est possible si on fait entrer d'accord on remettait pas de plantes hein. d'accord donc on a fait 100% du chantier euh, et on a touché 1052,73 euros on va terminer ton il me semblait qu'il fallait remettre des, des plantes. J'en suis pas sûre. Mais bon. Alors, deux petites secondes. On en est à 35 000 euros et des boîtes. Donc ça va, on n'est pas trop mal par rapport à, à notre maison qu'on va vouloir retaper. Donc euh, on va faire un dernier, une dernière mission. On en aura fait 4 pour cet épisode. Et donc dans l'épisode, comme je vous dis, numéro 3, on retapera. Une maison qu'on achète, comme ça vous verrez le système des enchères, comment ça se passe et euh, comment on retape la maison en fait. Donc je bois un petit coup. Oui, ça donne soif de parler. Donc, on va faire la dernière mission pour cet épisode. Bon, maintenant, on peut même tendre chez nous. Hein. On le fera peut-être dans l'autre épisode. 
Donc on va dans nos mails, on a 10. Oh, notre réputation commence à être importante. Donc on vérifie, tout est bien à 100%. Alors j'ai bien peur que votre mission soit longue. Pelouse et piscine. Alors, on les fait dans l'ordre. Hein. Donc euh, si je fais retour, la suivante c'est pelouse et piscine. Donc toujours avec le pack, le DLC Garden. L'autre après, qu'on fera dans l'épisode 4, ce sera... Euh, à moins que ça prenne trop de temps pour rénover la maison, et à ce moment-là, on la fera en deux épisodes. Euh, alors, ce sera peut-être l'épisode 4 et l'épisode 5 pour la rénovation de la maison, on verra. Soit alors, ce sera l'épisode 4 de la rénovation d'une maison hein, qu'on achète, et on repassera l'épisode 5 avec les 4 missions qui suivent. Donc, on en aura une garden encore, deux de house sleeper et une autre de, de garden bon alors la personne là bonjour pelouse et piscine bonjour bonjour gentiment hein. il précise je n'étais pas un peu à la maison et eh bien ça a trop duré je n'ai pas le temps de tondre surtout mon terrain est grand alors je me ferai un plaisir de vous charger de cette tâche de plus je rêve d'une piscine aussi décente dans le jardin s'il vous plaît, placez-le -la, placez près de la terrasse. Je pense qu'il qu voulait marquer « Placez-la, la piscine, près de la terrasse. » Ok. J'espère que... Alors, le, le terrain est immense. On va passer trois plombs à tondre. Alors, utilisez la tondeuse à gazon. Alors, je vais avoir un petit problème avec ça. Parce que... Vous le savez, j'ai le bras euh, cassé. Je vais essayer de faire mon maximum, mais je vous garantis pas. Hein. Quand même moins qu'avec la manette, je puisse faire quelque chose, mais... Voilà, appuyez sur A. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez utiliser la tondeuse. Sélectionnez le dans le menu outils et utilisez la touche A. Le pointeur de la poignée indique sa vitesse actuelle que vous pouvez modifier en faisant défiler LT. Donc vous, vous faites hein, par rapport au clavier. Donc on va fermer avec A, donc A et LT. Ok. Donc si j'appuie sur A, ça me donne... Non, j'appuie pas sur A. Si j'appuie sur A, voilà. Qu'elle démarre. LT, je recule. Hop. Ça tombe là ou ça tombe pas Je me dis ça tombe. On recule. Donc. Euh, je capte pas tout là. Oups. Ah, ici, ça a tendu. Donc, on va la sélectionner dans le menu. Et ça va plus vite hein, mais bon c'est pas super pratique je trouve encore E il veut pas on peut avancer alors c'est pour ça que je préfère tendre avec l'autre moi personnellement à tenir pour tendre directionnel soit euh, le joystick de la de la manette ce sont les petites finitions pour aller faire avec le truc là en plus vous savez que je suis pas une pro de la manette la pipe de la manette avec 
Okay. Le terrain est immense. C'est vrai à la limite de mal de mer, je trouve. Après c'est un coup de main à prendre. Vous avouerez qu'à la manette, je ne dois pas te prendre le coup de main. Un temps fou là. Alors que normalement c'est censé ne pas gagner du temps. Je ne raffole pas trop de, la, de cette tondeuse là. Je le dis. Même au clavier, je euh, vais faire 100 fois la euh, tondeuse filaire, là, le débroussailleur. Hein. Vous appelez ça comme vous voulez. Donner le choc de la trop titanique. On peut régler la vitesse de la, de la tondeuse. Là.
J'ai arrêté avec celle-là. Je prends la filière. Je préfère personnellement. Ça, ça me permet de poser aussi la manette. Euh, donc, moi je préfère finir avec celle-là. C'est vous qui voyez, hein, je vais être obligé. Hein. Il nous a demandé une piscine et je vois qu'on aura aussi des chaises à, pla à placer. Heureusement que c'est la dernière mission. Je vais encore me coucher tard. Alors. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pas Pour faire plaisir soit à nos followers, soit à ceux qui nous suivent. quand même la moindre des choses de vous remercier en faisant ce que vous nous demandez au niveau des jeux au niveau des gameplays etc etc où on vous fait découvrir des jeux et vous, vous nous soutenez, donc c'est bon en donnant. C'est un bon compromis. C'est très sympathique. On va finir le côté derrière, comme ça on est tranquille. Un petit bout là, apparemment. On va la map à droite, pardon, à gauche. sont tous les fignolages avec House Garden, des pelouses et tout ça, faites-les faites avec la filière. Hein. Faites le plus gros et l'autre. Et les bordures, vous les atteindrez pas. sur scène là Bordure là, apparemment, mais des fois c'est aussi dans les là, bien là. Bon. Parce que derrière la haie, même si ça apparaît sur votre, votre radar, vous pouvez pas le faire.
vous avez été nombreux aussi à me demander euh, des nouvelles. Hein. Donc ça va un peu mieux. J'ai donc acheté une manette pour pouvoir euh, bah, changer un petit peu de jeu. Hein, parce que j'étais beaucoup sur Housekeeper. C'est pas évident hein, avec une main de, de trouver des jeux. Même les, les points and click, il faut quand même se déplacer avec euh, les flèches du clavier. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, House Flipper, euh, voilà. Donc, dans le sens où, comme je vous l'avais expliqué, il y en a. Euh, je pourrais rebouger le bras correctement que. Euh, fin d'année, on va espérer. Enfin, en tout, depuis début août, où le bras a été cassé, enfin, l'épaule a été cassée, euh, etc. Il faut compter 8 mois, donc euh, voilà. Il bon, y a du mieux. Donc là, la manette aide, bien sûr. Hein. Donc, euh, mais bon, quand on n'a jamais tenu une manette dans les mains, euh, je ne suis pas des générations manettes. C'est très comique. Euh, merci Jérémy4079 pour ton follow. Euh, bienvenue à toi sur le live. Donc euh, voilà, donc. Euh, les petites news, il faudra quand même, j'en ai encore pour 8 mois. <rire> en tout 8 mois. Donc, euh, la manette aide pas mal, hein, ça me permet au moins de, de pouvoir essayer de, de changer de jeu un peu plus souvent. De, de continuer les let's play euh, qu'il y a sur la chaîne YouTube. Il y en a certains. Hélas, je ne pourrais pas les continuer pour l'instant parce qu'ils ne sont pas paramétrables à la manette. Euh, certains point and click comme euh, Siberia et comme d'autres hein, sur, sur, sur YouTube. Il faudra attendre, bah, hélas, pour Siberia. Il euh, faudra attendre un petit peu pour que je puisse vous faire les autres épisodes. Hein. Donc je sais que vous les attendez. Mais bon, je ne peux pas faire mieux. Parce que, euh, il reconnaît pas. Il reconnaît la manette, mais il y a certains mouvements euh, qui doivent se faire automatiquement avec la souris. Donc euh, j'essaierai, je testerai. Si vraiment je vois que, que j'y arrive, euh, alors il y aura peut-être des petits affous, des choses comme ça. Euh, celui sûr que je ne pourrais pas, peut-être pas, finir. Et pourtant je sais qu'on n'en est pas très loin de la fin. C'est le long d'arc. Hein. Après, on en est dans la grotte avec l'ours. J'étais déjà mort 50 fois avec mon souris clavier, alors avec ma manette, on n'imagine même pas. On verra ça de toute façon. Voilà, on est sur un sweeper, mais bon, j'en profite parce qu'on tombe. De vous expliquer ça, donc merci quand même à vous tous pour vos petits messages, comment tu vas, ou quand vous passez sur les lives, vous prendre des nouvelles, c'est super sympa de, vous, de votre part. Et je vous l'avais dit, ça me touche beaucoup. Voilà. Ça, c'était, c'est dit. On continue à tourner notre feu de pelouse. On en est à 94%. Que vous tendiez à la pelouse ou avec, à la que vous tendiez la pelouse avec ça ou avec la tondeuse, ça vous le valide. Alors, vous inquiétez pas pour ça. On vous met la tondeuse, mais euh, bon. Donc, je pense que ces petites herbes là qui dépassent, ils ne les comptent pas, mais. Euh... 95. Pour lui, c'est tendu. Au niveau du, du jeu, pour lui, c'est tendu. 
euh, du moins là où je suis. Les herbes que l'on fait, euh, ça ne fait pas monter le pourcentage. J'espère ne pas rater le chantier parce que si on ne le fait pas à 100%, on pourra le refaire dans le prochain épisode. Et c'est sur notre max pour pas le rater. Ici. me faire mon tour hein. voilà. il va pas me faire ça de devoir vous le refaire quand même Il y a quand même pas mal d'herbe qui reste, hein. c'est normal. Il y a pas mal d'herbe qui reste, hein. donc on soit à 96, c'est normal. On avait déjà travaillé de nuit. Donc là, ça fait ça. C'est plus long hein, à faire après. On va aller très vite. Mais quand vous allez tendre pareil votre, votre bureau, hein, c'est pas, pas désagréable de faire. Hein, je veux dire, bon, ça détend. C'est un peu long, mais euh, moi, j'ai pas eu de. Ça m'a pas stressé en me disant, ah, ça me porte sur les nerfs. Voilà. Au contraire. Je viens le plus énervé, pour être honnête, c'est de ne pas, de pas pouvoir faire la, finir la dernière mission. Il voilà, que je regarde ça. Je n'ai pas eu de réponse apparemment des devs. Donc... Euh, je sais pas si cette mission a bug ou pas. Un peu dommage. Vous me connaissez dans les jeux. Un petit peu beaucoup perfectionniste. Hein. Donc euh, j'aime pas avoir cette mission qui me reste là. 94% je crois je sais plus. mais bon voyons on me demande de tendre une pelouse hein, comme ici et puis il ben, y a, a l'herbe comme quand on l'a coupé là voyez donc euh, je vois pas comment je peux passer une tondeuse là dessus parce qu'elle est déjà coupée donc, euh, 
c'est un problème. Bon, faut pas vous cacher, je ne suis pas revenu dessus moi sur ma partie. Donc, je n'ai pas fait les autres maisons. Parce que j'essaye d'avancer aussi les autres jeux. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Enfin, que je dois vous présenter, hein, que j'ai déjà, mais que je dois vous présenter, mais je voudrais bien finir euh, certains let's play en cours pour euh, pouvoir vous les présenter. Ça va partir dans tous les sens. Au niveau des playlists pour vous déjà. Zulon Dark, certes, quand je l'ai fait, euh, il n'y avait pas encore énormément de vidéos euh, ou de live là-dessus au niveau de la version 2019. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on peut trouver euh, un peu plus de, 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 de live ou de vidéos sur, hein, sur YouTube. Voilà, on a fini, je crois, de temps, la plus hein. Une belle herbe euh, okay. Donc c'est vrai que bah, de mettre cassé le bras, ça me retarde pas mal. Mais bon, tant pis. Hein. Ah, il y en a là-bas. Comme des jeux euh, que j'ai là, euh, qui venaient juste de sortir. Et euh... voilà. <rire> Je pense que maintenant, ils, ils sont plus euh, comme étant juste sortir. Donc on va mettre une piscine de muline. Donc ici, on a un point de compétence. Euh... On va afficher plus les mauvaises herbes. C'est le plus embêtant dans ce jeu. Alors, on va piscine muline. Euh, piscine. Piscine. Muline. On va taper muline. Muline. Piscine arrière de Muline avec pavé. Il nous dit pas euh, ce qu'il veut. Une piscine de Muline. Oh, Excusez-moi. Une piscine de Muline. Bon, bah, écoute, on va taper une piscine de Muline. Piscine de avec la main gauche aussi c'est super pratique euh, ben, je pense que c'est ça donc euh, je ne vois pas de quelle couleur est sa maison on va regarder ça on est dans le rouge et l'orangé hein, donc euh, on donne ce carré là et c'est clair c'est là où il faut mettre la piscine donc alors, piscine de muline, on recommence. Piscine. De muline. Euh, je l'avais tout à l'heure, je ne trouve plus. Chercher. Piscine de muline avec un pavé oblique. Je, il ne nous dit rien de... C'est cher la piscine. Ils sont tous au même, au même prix. Euh... Peut-être celle-là. Donc on était dans les rouges et rouangés. On va mettre ça. Elles sont très très grandes. Hein. Voilà. Ah oui, on a besoin d'intérêt direct. Il n'y a pas besoin de creuser normalement. Ah si, on creuse. Clic gauche toujours. Hein. Insérer la piscine. 
On va se reculer un peu parce qu'on nous a mis la piscine sur la tête. Hein. On va sauter en arrière. Donc, on va mettre la terre. Voilà. Et là, on doit remplir, toujours à le clic gauche, la piscine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste donc à faire Moi, ici, dans ce carré-là, placer deux chaises longues en bois. Alors, hop, on va placer une piscine, meuble, chaises longues, on les a là. Donc, chaises longues en bois, voilà. On va les mettre, euh, essayer un petit peu de trancher. comme ça voilà et l'autre on va la pivoter comme ceci voilà donc ici on a terminé on a mis la piscine on a tondu et on a donc fini notre chantier à 100% vous voyez il y a des petites herbes qui restent faire ça propre voilà. il doit sûrement rester des petites herbes à droite et à gauche hein. donc on va regarder où on en est on a placé notre piscine oh là là, on, a fait, on a oublié au fond là bas Donc, ce soit du graphisme De loin on aurait dit qu'on avait oublié plein d'herbes là bah ben non donc entrée on a terminé donc le chantier à 100% et on a quand même touché 7018 euros 20 donc on clique sur terminer on se retrouve à notre poubelle de bureau voilà euh, donc Voilà. Alors, ce qu'on peut faire avant, parce que ces outils-là, hein, ils nous embêtent. Ça, ça nous embête, c'est moche. On peut faire ça. On le dégage. Euh... Là, on avait enlevé tout. Je serai même euh, ouais, pour vendre euh, ces horreurs là. Toujours un petit peu plus de sous. Voilà. Euh... Je sais pas si on avait enlevé euh, dans la salle de bain le miroir cassé. Non. Si on l'avait enlevé. Écoutez, on va dégager tout ça là. Et comme ça, on pourra donner un coup. Le prochain coup aussi à notre chez nous. Donc, on vire la porte aussi, hein, puisqu'elle est craca. Et ce qu'on pourrait faire, pour terminer, on dirait, oui, mais l'herbe est pas tendue, je ne vais pas tendre la pelouse maintenant. Euh, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est acheter un abri de jardin. Euh, alors, je ne sais plus où c'est, par contre. Merci pour ton follow, le Numidion. Merci beaucoup. Alors, mon binier. Euh, autre. Mettre le... Le truc pour ranger les outils. Mais encore, je me rappelle où c'est que c'est. C'est dans le jardin, c'est sûr. Décoration... C'est pas ça. Euh, autre peut-être 
voilà, mettre ça. On va le mettre euh, bois comme ça, on va l'acheter. Et on va le mettre, le monter. On peut même le mettre peut-être ici. Comme ça, on l'aurait juste à côté. Alors, ne pas trop le coller aux barrières ni à la haie. Hein. Voilà, quitte à le mettre euh, un petit peu comme ça. Oh, on l'embête. Il n'y a pas de place pour cet objet ici. D'accord. Bon, bah, écoute, si je te mets là, voilà. Tu ne vas pas m'embêter. C'est capricieux. Parce que l'arbre n'est pas tendu. J'ai plus de ça. Voilà, on va le mettre là. Je ne l'ai pas trop mis trop près. Hop. On va cliquer sur install. Donc on clique dessus. Alors avec l'herbe haute. L'herbe haute, évidemment, c'est pas évident à voir. Euh, voilà. Pardon. Hop. Comme ça, on pourra ranger les... Ah. Je ne vois pas la vis. Hein. C'est en qui non, ça Ah, ici. On pourra ranger nos outils là-dedans et ne pas les avoir à l'intérieur. nos outils qui sont à l'intérieur et finir là-dessus. Alors, on va cliquer sur eux, on va ouvrir nos portes. On pourrait peut-être dégager vite fait juste là devant, ce sera pas mieux voir. Voilà. Alors des fois il y a des petits bugs, là on vient quand vous revenez, moi ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres apparemment. Euh, quand vous revenez, la pelouse a repoussé, ça c'est pas normal. Donc ils sont en train de rectifier le tir. Euh, donc, euh, ça va, on va redonner un coup de tondeuse. Moi j'ai fait qu'une fois. Et puis j'ai été tranquille. Donc, on prend ça. On prend notre main. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de garder les outils, quoi. Si vous ne les voulez pas, vous les jetez. Vous les vendez, je veux dire. Vous les jetez plutôt. Vous les vendez. Mais bon, moi, je trouve plus sympa de les garder. Après, bon, vous pourriez mettre, je pense, une étagère dedans à essayer. Je sais pas essayer si ça passait. Comme ça, on va se dégager euh, tous les outils là qui sont dedans. Histoire de... Bon, la petite boîte là, par contre, vous voyez ça là. Hop, le marteau. J'ai donc grave comme d'hab. Euh, hop, 
Après, vous pouvez mettre une étagère dedans, euh, murale ou pas, et ranger vos outils, comme on aurait pu le faire dedans. Mais bon, il y, y a un truc pour ranger les outils, autant le mettre. Voilà, encore quelques petites allées venues. Et on en aura fini. Oh, j'ai raté là-bas. Pour cet épisode. J'espère que ça vous aide. C'était un petit peu ce que vous m'aviez demandé. Donc, euh, voilà. On pourra aussi, quand on aura le temps, euh, repeindre notre bureau, y mettre de la déco, refaire la salle de bain. Il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Mais bon, pour l'instant, on en reste à ce qu'on a dit. Prochain épisode. On retapera donc une maison. Alors non pas la nôtre, parce que si je retapais ça là, ça ne servira à rien. Pas la peine que je déménage, un, je déménage dans une maison où il y a une chambre, un, une cuisine, et machin, et trucs, puisque on n'y est jamais. Et on ne dort pas. Donc euh, aucun intérêt. Ah bon je pense. Après vous, si vous avez envie d'aménager dans une maison plus grande, ben, hein, vous le faites. Et à ce moment-là, vous revendez le bureau. Mais comme je vous ai dit, attention que l'ordinateur suive bien. Parce qu'il y en a qui ont perdu. Qui ont, qui ont signalé que le, ben, quand on déménageait. Alors, il y en a non. Il y en a oui. Donc, bon, le petit bureau, là, me, me va très bien. D'autant plus qu'on n'y est pas. Hein. Et euh, par contre, mais je ne sais pas ce que c'est ces, ces, ces trucs-là. qui. Bon, bon, bref. Que je demande à mon fils. Euh, J'ai des alertes qui arrivent. Et je vous disais, je ne sais plus. Tiens, je l'ai avalé du coup. J'aime pas trop avoir des trucs euh, comme ça qui arrivent sur mon ordi. Je verrai avec mon fils. C'est peut-être à lui. Je ne sais pas. Alors, euh... oui, donc je vous disais, c'est pas peine de prendre voilà, un truc où on va rien y faire. Bien que vous pouvez retaper votre petit bureau là et puis le revendre aux enchères et vous prendre une plus grande maison. Ça, c'est vous qui voyez. Le... Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on a un immense terrain et pour, le... enfin, pour en faire quelque chose. Voilà quoi. Donc là, on n'a plus d'outils. Ok. Bon, je vous cache pas que je trouve le tapis manche. Hein. Voilà. On va le dégager, le tapis. Voilà. Ah. On en mettra un autre une autre fois. Donc là, on va beaucoup mieux. On va aller fermer les portes donc, de notre rangement. On, met, on verra si on mettra des étagères ou pas. Ça, c'est pas urgent. Euh, donc on va se mettre dans notre bureau voilà on va fermer la porte et voilà donc on va vérifier nos missions et on en restera là pour cet épisode 2 donc au niveau des missions on en a donc fait on vient de faire pelouse piscine, on a fait il faut enlever les buissons, on a fait préparation à l'accueil d'un nouveau membre de la, la famille et les murs amarantes. Voilà, on en a fait quatre. Donc elles sont bien terminées à 100%. Et dans la boîte de réception, on en a encore pas mal. Puisque plus ça va, plus ça se débloque. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc dans l'épisode suivant, donc on a 40 000 euros. Donc c'est déjà pas mal, on va pouvoir bien se retaper notre petite maison. Donc on fera la maison dans l'épisode 3. On fera la maison qui s'appelle la petite maison de camping euh, à 29 825 euros et des brouettes. Donc il y a 32,19 mètres carrés. Donc nous effectivement on a le jardin. Pour ceux qui n'ont pas le jardin, ben, ce n'est pas un problème. Vous n'aurez pas le jardin à vous occuper. Pour ceux qui ont le garden, ben on verra hein, si on fait quelque chose dans le jardin ou pas. Moi, je sais que le premier coup, je ne m'étais pas trop, pour être honnête avec vous, fatiguée avec ça. Donc, on retapera cette maison. On pensera à la prendre en photo à la fin. J'espère que je n'oublierai pas. 
si j'oublie, ben hélas, fait, vous m'y ferez penser pour le, le, la prochaine maison qu'on retapera. Chirel, n'oublie pas de prendre en photo la maison. Parce que je l'oublie, sinon à chaque fois. Comme ça, on pourra voir dans nos maisons vendues ici, non pas celle-ci, l'image, mais l'image normalement, je dis bien normalement, euh, de la maison qu'on a retapée. Voilà. Donc voilà, on va rester là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Euh, je vais la rebasculer sur YouTube. Je vous fais plein de bisous. Euh, je vais faire échappe. Et euh, on se retrouve très vite donc pour l'épisode 3 et donc pour la maison qu'on va retaper de A à Z. <coughs> et qu'on vendra aux enchères. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui vont se lever parce qu'il est 5h moins 10 euh, du matin. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye